வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் மாணவர்களுக்கான ஹாவலி எக்ஸாமுக்கான ஒரு மாடல் கொஸ்டின் பேப்பர் தான் பார்க்க போகிறோம் ஹவலி எக்ஸாம்னு சொல்லும்போது நீங்கள் கவர்மெண்ட் மாடல் கொஸ்டின் பேப்பரையே பார்க்கலாம் ஏன் அப்படின்னா இந்த ஹாவலிக்கே உங்களுக்கு ஃபுல் போர்ஷன் அதாவது பாடம் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகுது முழு பாடம் முதல் இயல்லேருந்து எட்டாவது இயல் வரைக்கும் எல்லா யூனிட்லேருந்துமே நம்ம கொஸ்டின் கேட்பாங்க அப்படின்றனால நீங்கள் கவர்மெண்ட் மாடல் கொஸ்டின் பேப்பரே பார்க்கலாம் இது வந்து சுராவின்லேருந்து ரெடி பண்ண ஒரு மாடல் கொஸ்டின் பேப்பர் மொத்தம் பத்து பத்து கொஸ்டினுக்கு ஒரு புக்கே வெளியிட்டு இருக்காங்க எண்பத்தி ரெண்டு ரூபான்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் அதை பர்ச்சேஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கக்கூடியது அதுக்கு முன்னால் இந்த இதை ரிவ்யூ பார்த்துக்கங்க இது எப்படி கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றது முதல் பதினாலு வந்து உங்களுக்கு ஒன் வேர்ட் ஏன்னா அந்த கொஸ்டின் பேட்டர்ன் உங்களுக்கு தெரியுமா என்னென்னு தெரில ஏன்னா ஃபஸ்ட் பேப்பர் செகண்ட் பேப்பர்னு இருந்தது இந்த ஹாபல் எக்ஸாமில் இருந்தால் நீங்கள் சிங்கிள் பேப்பர் வந்து அட்டன் பண்ண போகிறீங்க அதனால் எப்பயும் போல உங்களுக்கு பதினாலு ஒன் வேர்டு இந்த ஒன் வேர்டை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் புக் பேக் மட்டும் இல்லாமல் ஒவ்வொரு பகுதியிலும் இருக்கக்கூடிய அந்த நூல் வழி கொடுத்துருப்பாங்களே ஒரு பாடம் முடிஞ்சனே அந்த நூல் வழி எல்லாத்தையுமே நீங்கள் படித்து வச்சுக்கிறது முக்கியமானது அதேமாரி ஒவ்வொரு பாடல்களுமே எந்த நூலில் இடம்பெற்றுள்ளது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா கடைசி மூணு ஒன் வேர்டு வந்து பாடல் வேணா கேட்குறாங்க அந்த பதினாலில் இப்போ உதாரணத்துக்கு இதுவே பார்த்தோம்னா முத்தமிழ் துய்ப்பதால் முச்சங்கம் கண்டதால் மெத்த வணிகளம் வணிகளமும் மேவலால் நித்தம் அணை கிடந்தே சங்கத்தவர் காக்க ஆளிக்கு ஆளிக்கு இணை கிடந்த தேந்தமிழ் இண்டு அப்படின்றது மேல் உள்ள ப பாடலடிகள் வந்து உங்களுக்கே தெரியும் இரட்டரும் மொழிதல் பாடலின் ஆசிரியர் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா தமிழ் அழகனார் துய்ப்பது என்பதன் பொருள் வந்து கடலுக்கும் தமிழுக்கும் வேறுபடும் ஆனால் அதனுடைய பொருள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கற்பது என்பது சரியான விடை அதேமாரி பாடல் வேணா எதில் இருந்தாலும் கேட்கலாம் இந்த டூ மார்க் கொஸ்டினும் உங்களுக்கு சிக்ஸ் மார்க் கொஸ்டினும் இந்த இதில் இருக்கக்கூடியது கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கக்கூடியது ஏன்னா உங்களுக்கு விடைக்கேற்ற வினா அமைத்தல் அப்படிங்கிறது ஒன்று கண்டிப்பாக கேட்குறாங்க வினா எண் பதினஞ்சு அடுத்த அந்த டூ மார்க் வந்து நமக்கு எதில் இருந்தாலும் கேட்கலாம் உதாரணத்துக்கு இதில் முக்கியமான கொஸ்டின் மட்டும் கொடுத்துருக்கோம் அன்னை மொழியான தமிழை வாழ்த்தும் வாழ்த்து சொற்கள் இரண்டை எழுதுக வறுமையின் காரணமாக உதவி கேட்டு வருபவரின் தன்மானத்தை எள்ளி நகையாடுவது குறித்து குரலின் கருத்து என்ன கரகாட்டம் பற்றி எழுதுக அந்த கலைகள் வந்து ஒரு பத்து கலைகள் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த கலைகள் எல்லாத்தையுமே தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறது ஏன்னா கரகாட்டம்ங்கிறது வந்து புக் பேக் கொஸ்டின் கிடையாது வசன கவிதை குறிப்பு வரைக பெப்பர் குறித்து எழுதுக இதுவும் புக் பேக் கிடையாது செயற்கை என தொடங்கும் திருக்குறள் அடுத்தது பார்த்தோம்னா அஞ்சு டூ மார்க் கேட்குறாங்க இந்த அஞ்சு டூ மார்க் அப்படிங்கிறது வந்து இருபத்தி இரண்டுலேருந்து இருபத்தி எட்டு வரைக்கும் இருக்கக்கூடியதில் வினா எண் இருபத்தி எட்டு வந்து கட்டாய வினா அந்த இருபத்தி ரெண்டுலேருந்து இருபத்தி எட்டு வரைக்கும் கேட்கக்கூடியது வந்து உங்களுடைய பாடப்புத்தகத்தில் மொழித்திறன் பயிற்சியிலே இருக்கக்கூடியது நான் கண்டிப்பாக டென்த் ஸ்டூடெண்ட் லெவன்த் ஸ்டூடெண்ட் டுவெல்த் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் நீங்கள் பப்ளிக் எக்ஸாமில் தமிழில் ஃபுல் மார்க்ஸ் எடுக்கிறது எப்படி அப்படின்றது வந்து நான் பேஜ் வைஸ் அந்த பேஜ் நம்பர் வந்து ஒரு வீடியோ அப்டேட் பண்ணுவேன் கண்டிப்பாக அதை அப்டேட் பண்ணுறேன் எக்ஸாமுக்கு முன்னால் இப்போ இதில் பார்த்தோம்னா ஓடிக்கொண்டிருந்த மின்சரி சற்றென நின்றவுடன் அறையில் உள்ளவர்கள் பேச்சு தடைப்பட்டது இதை வந்து தனி சொற்களாக மாற்ற சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து எந்த பேஜ் நம்பரில் இருக்குங்கிறத பிடிஎஃப் டவுன்லோட் பண்ணி பார்த்து வச்சுக்கிறது நல்லது ஏன்னா இது ஒரு மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னம்னா கொஸ்டின் நம்பர் இருபத்தி ரெண்டு இதோடு சேர்ந்து நாலு மாடல் வந்து உங்களுக்கு புக்கில் இருக்கும் இது எந்த பேஜ் நம்பரில் இருக்குங்கிறத நீங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணி படித்தீங்க அப்படின்னம்னா தான் கண்டிப்பாக எக்ஸாமில் வந்து நீங்கள் அட்டன் பண்ண முடியும் அப்படின்றனால இதுக்கு ஆன்சர் வந்து நான் சொல்ல விரும்பலை சொற்களை இணைத்து பொருத்தமான தொடரை உருவாக்குக தேன் மலை பொன் விலங்கு இதுவும் உங்கள் ஃபஸ்ட் யூனிட் செகண்ட் யூனிட்டில் வந்து புக் பேக்கில் இருக்கக்கூடியது கலை சொல் தருக இது ஒவ்வொரு யூனிட்லேயுமே பின்னாடி ஆறு ஆறு கொடுத்துருக்காங்க அது எல்லாத்தையுமே பார்த்துக்கோங்க அடுத்து இந்த த்ரீ மார்க் கொஸ்டின் அப்படிங்கிறதும் கிடையாது நமக்கு நெடுவினா முக்கியமானது அந்த நெடுவினா மட்டும் ரேட் பண்ணுறேன் மற்றபடி நீங்கள் இந்த பிடிஎஃப் டவுன்லோட் பண்ணியே பார்த்துக்கலாம் விநாயகன் முப்பத்தி ஏழு பார்த்தோம்னா அவந்தி நாட்டு மன்னன் மருத நாட்டு மன்னனுடன் போர் பிரிந்து அந்நாட்டை கைப்பற்ற நினைக்கிறான் அப்போர் நிகழ்வை புறப்பொருள் வெண்பா மாலை கூறும் இலக்கணத்தின் வழி விளக்குக இது வந்து இலக்கண பகுதியில் இருக்கக்கூடிய த்ரீ மார்க் கொஸ்டின் அடுத்தது பார்த்தோம்னா அஞ்சு நாலு மார்க் கேட்குறாங்க அஞ்சு நாலு மார்க்கில் வந்து படம் உணர்த்தும் கருத்து ஒன்று படிவம் ரெண்டு படிவம் நம்ம புக்கில் வந்து இருக்குது அந்த ரெண்டு படிவமுமே நான் அடுத்து வீடியோ அப்டேட் பண்ணுறேன் எப்படி நீங்கள் ஃபில்லப் பண்ணி ஃபுல் மார்க்ஸ் வாங்குறது அப்படின்றதுக்காக அந்த படிவம் வந்து அப்டேட் பண்ணுறேன் விநாயகர் நாற்பத்தி மூணு வந்து சூழலுக்கேற்ற மொழித்திறன் பயிற்சியில் இருக்கக்கூடியது அதுமாதிரி இந்த அட்டவணை வந்து நம்ம புக்கில் வந்து மொத்தம்
நகைத்துடன் எழுதுக அன்னமையா கதை கேட்டிருக்காங்க பொயிலிலே ஒரு தோணி கதை கேட்டிருக்காங்க இந்த பொயிலிலே ஒரு தோணிங்கிறது அன்னமையாவும் மிக மிக முக்கியமானது ஏன்னா நமக்கு ரெண்டு கேட்பாங்க ஒன்று வந்து கருத்து சொல்லும் விதமாக இருக்கக்கூடியது இன்னொன்று வந்து ஸ்டோரி டைப்பில் இருக்கக்கூடியது பொயிலிலே ஒரு தோணிங்கிறது வந்து ஒரு ஸ்டோரி டைப்பு அன்னமையாவுடைய கதை வந்து ஒரு கருத்து சொல்லக்கூடியது ஒரு கிராமமே கொடை கொடுப்பதில் சிறந்து விளங்கக்கூடியது அப்படி கொடைத்திறனை சொல்லக்கூடியது அதே மாதிரி க கடிதம் பார்த்தோம்னா கடிதம் எல்லாருமே அட்டன் பண்ணிடலாம் ஆனால் அதில் வந்து ஒன்பது தான் வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு வந்து அனுப்புனர் முகவரி தலைப்பு கண்டிப்பாக எழுதணுன்றத மறந்துடாதீங்க தலைப்பு அனுப்புனர் முகவரி பெருநர் முகவரி மதிப்புக்குரிய ஐயா விழித்தல்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து பொருள் வணக்கம் சொல்லி தான் கடிதத்தை வந்து ஆரம்பிக்கணும் முடிக்கும்போது நன்றி சொல்லி முடிக்கணும் இப்படிக்கு தங்கள் உண்மையுள்ள கீழே பேர் எழுதியிருக்கணும் அடுத்து இடதுபுறம் வந்து இடம் தேதி ரெண்டு குறிப்பிட்டிருக்கணும் அடுத்து கீழே வந்து உரை மேல் முகவரி எழுதியிருக்கணும் இது எல்லாமே இந்த கடிதத்துக்கு இந்த ஒன்பது விஷயங்களை கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணிந்து நம்ம ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் இல்லாமல் எழுதியிருந்தோம்னா அந்த ஆறு மார்க் வந்து ஃபுல் மார்க் வாங்கிடலாம் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கக்கூடியதுன்னு நினைக்கிறேன் இதோட பிடிஎஃப் லிங்க் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தடுத்து என்னுடைய வீடியோவும் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கணும்னு நினைச்சிங்கன்னா நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பற்றிய கருத்துக்களை கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் டைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ மறக்காமல் உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸோடையும் 